കണ്ണൂരിൽ ചെങ്കുടിയേറ്റം സി പി എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് കണ്ണൂരിൽ തുടക്കം പ്രകൃതി സമ്മേളന വേദിയായ കണ്ണൂർ നയനാർ അക്കാദമിയിൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള പാർട്ടി പതാക ഉയർത്തി ത്രിപുര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മണിക് സർക്കാർ രക്തസാക്ഷി പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പ്രകൃതി സമ്മേളനം സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി പരാജയപ്പെടുത്തണമെന്നും വിശാല മതേതര ബദലും ശക്തമാക്കണമെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു ചൈനയെയും യെച്ചൂരി പ്രകീർത്തിച്ചു യു എസ് മേധാവിത്വം ചെറുക്കുന്നത് ചൈനയാണെന്നും ചൈനയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു to safeguard the secular democratic character of the Indian Republic and the Indian Constitution. Isolating the BJP cannot be achieved only electorally, but it will have to be undertaken by conducting sustained efforts in the political, ideological and cultural social spheres. This 23rd Party Congress will discuss the concrete steps that need to be undertaken to strengthen the struggle against this Hindutva agenda. ടി ജി സജിത്ത് ഒപ്പം വി വി അരുണും ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും ആദ്യം സജിത്തിലേക്ക് സജിത്ത് ആ പ്രൌഢഗംഭീരമായ രീതിയിൽ തന്നെ ചടങ്ങുകൾ രാവിലെ മുതൽ നടക്കുന്നു പ്രകൃതി സമ്മേളനം അത് ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് പ്രധാനമായും ഇന്ന് നടന്ന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പരിപാടികൾ അതെന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിന് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടുകൂടി തുടക്കമായി മുതിർന്ന പി പി അംഗം എസ് രാമചന്ദ്ര പിള്ള പതാകി ഉയർത്തി തുടർന്ന് പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചു സിതാറാം യെച്ചൂരിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ദേശീയ പ്രസക്തി ഇടതു മതേതര ബദൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യകത ഇതടക്കം ഊന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സിതാറാം യെച്ചൂരി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രി കേരളയിൽ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളും ഈ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു എന്നതും പുതിയ നീക്കമായി കാണണം എന്തായാലും സി പി എമ്മിന്റെ ചരിത്രപരമായേക്കാവുന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് തുടക്കമായിരിക്കുന്നു കണ്ണൂരിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിർണായക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വരെയുള്ള പാർട്ടിയുടെ നയപരിപാടികളുടെ പ്രഖ്യാപനവും കൂട്ടിയാലോചനകളും അടക്കം നടക്കുന്ന നിർണായക രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ നടക്കും ഇന്ന് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരണം രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയ അവതരണം തുടർന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച അങ്ങനെ വിശദമായ സങ്കീർണമായ ചർച്ചകളും പാർട്ടി നടപടിക്രമങ്ങളുമായിട്ടാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ണൂർ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നിർണായകമാകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് സിൽവർ ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പരാമർശം നടത്തുന്നു പ്രകൃതി സമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അടക്കം അംഗീകാരത്തിനായി ശ്രമിക്കും ഒട്ടും പുറകോട്ടില്ല എന്ന രീതിയിൽ അത് ശ്രദ്ധേയമായി മറ്റൊന്ന് ചൈനയെക്കുറിച്ചുള്ള യെച്ചൂരിയുടെ പരാമർശമായിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങളുമായി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രകൃതി സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പൗരസംഘം ചെയർമാന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ വികസന പദ്ധതികളോ നേട്ടങ്ങളോ ഒന്നും വിശദീകരണം പതിവില്ല പക്ഷേ 
പിണറായി വിജയൻ സിൽവർലൈൻ പദ്ധതി അതിലും പരാമർശിക്കുന്നു സിൽവർലൈൻ പദ്ധതി എത്രയും വേഗം നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാം ചെയ്യുന്നു സർക്കാർ കേന്ദ്ര അനുമതി വേണം കേന്ദ്ര അനുമതിക്കുള്ള ശ്രമങ്ങളും അതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സിൽവർലൈൻ പദ്ധതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ ഈ സമ്മേളന നഗരിയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും പൊതുവിലും പ്രചരണത്തിലും ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് അത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ദീപൻ പ്രധാന അജയ് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയത് സിൽവർലൈൻ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് ആശങ്കകളുണ്ട് സർവേ ഇന്നലെ എസ് യു നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് സർവേകൾ പൂർത്തിയാകട്ടെ അതിനുശേഷം ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാമെന്നുള്ളത് പക്ഷേ അതല്ല സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശക്തമായ തീരുമാനം വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലും വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രധാന അജണ്ട ഏതായാലും ഇപ്പോൾ സമ്മേളനം പ്രതി സമ്മേളനം തുടരുകയാണ് വി വി അരുണാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ഇപ്പോൾ എം എ ബേബി അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളുടെയൊക്കെ പ്രസംഗം ഇപ്പോൾ അവിടെ പുരോഗമിക്കുകയാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി പരാമർശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് പിണറായി പറഞ്ഞു പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര അനുമതി ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമം തുടരുമ്പോൾ പദ്ധതി തടസ്സപ്പെടുത്താനാകും പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്ന ഭൂമി നഷ്ടമാകുന്നവർക്ക് പരമാവധി നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു We are also trying our best to implement the semi-high speed rail system making possible travel from the southernmost district to the northernmost district in Kerala in a time span of 4 hours by making all efforts to get to the approval from the central government. The opposition parties in the state are raising arguments which defy logic to stall this project. Our government believes in developing infrastructure while doing justice by ensuring fair compensation to people who have to move out of their homes കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും എതിരായ നിലപാടെടുത്ത ആളാണ് പിണറായി വിജയനെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബി ഡി സതീശൻ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിനെ വികസനം പഠിപ്പിക്കേണ്ട നിത്യചെലവിന് പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി കൊണ്ട് വരുന്നത് സിൽവർ ലൈനിന്റെ പുറകെ പോകാതെ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കണമെന്നും ബി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിനും വിരിഞ്ഞം പോർട്ടിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും എതിരായി നിലപാടെടുത്ത ആളാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ വികസനം എന്താണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരണ്ട എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും പരിതാപകരമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള ഈ കേരളത്തിൽ പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ പോലും പണമില്ലാത്ത സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾക്ക് പോലും പണമില്ലാത്ത ഈ സംസ്ഥാനത്ത് എന്തിനാണ് വാശിപിടിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന്റെ പുറകിലുള്ള അഴിമതിയാണ് അതിന് ഞങ്ങളെ വികസന വിരുദ്ധരായി മുദ്രകൂത്തണ്ട കോൺഗ്രസിനെ കൈവിട്ട് കെ വി തോമസ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സെമിനാറിൽ എത്തുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നാളെ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് കെ വി തോമസ് അറിയിച്ചു കെ വി തോമസ് സെമിനാറിനെത്തുന്നുവെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് സി പി എം നേതാക്കൾ ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയോട് അങ്ങേറ്റത്തെ ബഹുമാനവും ആദരവുമാണ് ബഹുജനങ്ങളിലുള്ളത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളും വളരെ പ്രതീക്ഷയാണ് പാർട്ടിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇനി പലരും വരും ഒഴുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകും ബഹുജനങ്ങളിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യവും പുലരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പങ്കെടുപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ലോക പ്രശസ്തനായ ശശി തരൂരിനെയും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി കെ വി തോമസിനെയും ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചത് അദ്ദേഹം വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ ഒമ്പതാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കേണ്ട സെമിനാർ ആ സെമിനാറിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒപ്പം നമ്മുടെ കെ വി തോമസുമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് അല്ല സെമിനാറിലേക്കാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള നിലയിലാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് മറ്റ് ചില വാർത്തകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ സി പി എമ്മിന്റെ പ്രണയത്തട്ടിപ്പിൽ കെ വി തോമസ് കുടുങ്ങരുതെന്ന് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് പ്രണയം അഭിനയിച്ച് അടുത്തുകൂടി രക്തമൂറ്റിക്കുടിച്ച ശേഷം വലിച്ചെറിയുന്ന രക്തരക്ഷാണ് സി പി എം യൗവന മുതൽ ഇ എം എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തന്നെ സി പി എം വേദികളിലേക്ക് ആനയിച്ചിരുന്നു അന്നത്തെ സ്നേഹം വ്യാജമാണെന്ന് സഹയാത്രികനായ ശേഷമാണ് ബോധ്യപ്പെട്ടതെന്നും ചെറിയാൻ ഫിലിപ
സി പി എം വരണ്യരുടെ പാർട്ടിയാണെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി സമ്മതിക്കുകയാണെന്നും സതീശൻ ഗുരുവായൂരിൽ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പാർട്ടി അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയോ ദേശീയ തലത്തിൽ പാർട്ടിയോ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ ആ തീരുമാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിൽക്കും എന്നെനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന് ദോഷകരമായ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതായത് കേരള ഘടകം കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധരും കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ ബി ജെ പിയെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ബി ജെ പി ജയിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കോൺഗ്രസ് ജയി തോക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ അങ്ങനെ സഖ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നാലും സി പി എമ്മിന് ബി ജെ പിയെ എതിർക്കാനാവില്ലെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ ബംഗാളിലെ സി പി എമ്മുകാർ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു മുഖ്യ ശത്രു ബി ജെ പി എന്നാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ സി പി എം പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ആ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ഇന്ന് പത്രങ്ങളിലെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് മുഖ്യ ശത്രു ബി ജെ പി ആണ് ബി ജെ പിയെ തകർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയെ ഇനി കോൺഗ്രസുമായി കൂട്ടുചേർന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് തകർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങളുടെ അണികൾ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ബംഗാളിനെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പാർട്ടി തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇടവേള നടി ആക്രമിച്ച കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബൈജു പൌലോസ് നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് വിചാരണ കോടതി ഉത്തരവ് തുടരന്വേഷണ അപേക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തി നൽകിയെന്ന പരാതിയിലാണ് നടപടി തുടരന്വേഷണം രഹസ്യമായിരിക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഹാജരാകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു അനീഷ് ശക്തമായി തന്നെ കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ ഇടപെട്ടിരുന്നു തുടരന്വേഷണം അത് രഹസ്യാത്മകമായിരിക്കണമെന്ന രീതിയിൽ പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ വാർത്ത ചോർത്തി നൽകി എന്നാണോ ഇപ്പോൾ കോടതി ഒരു കണ്ടെത്തൽ ആ തീർച്ചയായും കോടതി കടുത്ത നിലപാടിലേക്ക് തന്നെ നീങ്ങുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നടി ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദിലീപിൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ചില വിവരങ്ങൾ കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് ഫോണുകൾ അയച്ചപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ കോടതി രേഖകൾ ചില വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഫോണിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് ഇത് കോടതി ജീവനക്കാർ വഴിയാണോ ചോർന്നത് എന്നറിയുന്നതിനായി ജീവനക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡി വൈ എസ് പി ബൈജു പൗലോസ് വിചാരണ കോടതിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ അന്വേഷണം ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പടക്കമുള്ള ഈ കത്ത് പിന്നീട് ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ബൈജു പോലോസ് നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാവാൻ കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഹാജരാവണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് തുടരന്വേഷണം അങ്ങേയറ്റം രഹസ്യമായി നടത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് നേരത്തെ കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു വിവരങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം നൽകരുത് എന്ന കൃത്യമായ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ കോടതി ജീവനക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അപേക്ഷ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു ദിലീപിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തെളിവുകൾ വിചാരണ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകൂ എന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തെളിവുകളടക്കം ഹാജരാക്കി വീണ്ടും ഒരു അപേക്ഷ നൽകാനാണ് തീരുമാനം 
കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടേണ്ടി വരുമെന്ന ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന്റെ പ്രസ്താവന തള്ളി സി ഐ ടി യു ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നത് നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നില്ല പിരിച്ചുവിടൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ നയമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം തെറ്റിദ്ധാരണ കാരണമാകാമെന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഇത്തരം ഒരു വിവാദം കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് അത് ഉടലെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ വിവരങ്ങൾ നൽകി ഉമേഷ് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ പുതിയ പ്രതിസന്ധി അത് ശമ്പള വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സി എ ടി യു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയന്റെ സമ്മേളനത്തിലാണ് മന്ത്രി ഇത്തരം ഒരു പരാമർശം നടത്തിയത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഇപ്പോൾ ഇന്ധനവിൽ വർദ്ധനോടുകൂടി കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി പോയി ശമ്പളം നൽകാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ഇനി എങ്ങനെ ശമ്പളം നൽകുമെന്ന് പോലും അറിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഒരു വർഷം അഞ്ഞൂറ് കോടിയിലധികം രൂപ നഷ്ടമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതോ ലേ ഓഫിലേക്ക് പോകുന്നതോ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള ആശങ്ക ഉണ്ട് എന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഇതിനായിരുന്നു ഇന്നലെ തന്നെ ബി എം എസ് യൂണിയനും എ ഐ ടി യു സി അടക്കമുള്ള യൂണിയനുകളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ പി ടി യൂണിയനായ കെ എസ് ആർ ടി സി എ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി രംഗത്തെത്തിയത് മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലമാകാം എന്തായാലും അത്തരമൊരു നയം എൽ ഡി എഫിനില്ല ലേ ഓഫിനെതിരാണ് എൽ ഡി എഫ് എന്തായാലും ലേ ഓഫ് എന്തായാലും നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നില്ല കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ കൂടുതൽ സർവീസുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് നടപ്പാക്കണം കൂടാതെ മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള വരുമാനം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണ തോതിൽ വിജയിച്ചില്ല എങ്കിലും വരുമാനം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്നും കെ എസ് ആർ ടി സിയെ ജനസെക്രട്ടറി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ വീണ്ടും ശമ്പളം മുടങ്ങി ശമ്പള പരിഷ്കരണ കരാർ അനുസരിച്ച് എല്ലാ മാസവും അഞ്ചിന് മുൻപ് ശമ്പളം നൽകുമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം പക്ഷേ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം ഇത് പാലിക്കാനായില്ല ഈ മാസവും പ്രതിസന്ധി തുടരുകയാണ് ശമ്പളം നൽകാൻ എൺപത് കോടി രൂപ വേണമെന്നിരിക്കെ മുപ്പത് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ധനവകുപ്പ് അനുവദിച്ചത് ഈ മാസത്തെ കളക്ഷൻ കൂടി ചേർത്താൽ മാത്രമേ ശമ്പളം നൽകാൻ കഴിയൂ ഡീസൽ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചതോടെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി എന്നും ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ടെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗതാഗത മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ബസ്സുകൾക്ക് ഇനി പുതിയ മുഖം കെ സ്വിഫ്റ്റ് ബസ്സുകൾ ഓടിത്തുടങ്ങാൻ അഞ്ചുനാൾ മാത്രം എ സി സ്ലീപ്പറും സീറ്ററും ബസ്സുകളും നോൺ എ സി ഡീലക്സ് എയർ ബസ്സുകളുമാണ് സ്വിഫ്റ്റ് പതിനൊന്നാം തീയതി ദിനത്തിൽ ഇറക്കുക മലയാളികളുടെ ഏറെക്കാലത്തെ ആവശ്യമായിരുന്ന ചെന്നൈ പുതുച്ചേരി അടക്കമുള്ള സർവീസുകളാണ് പുതിയ ഹൈടെക് ബസ്സുകളിൽ തുടക്കമാകുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് സ്വിഫ്റ്റ് ബസ്സുകളിലെ യാത്രക്കാർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണന്റെ റിപ്പോർട്ട് ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ നടത്താൻ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച കമ്പനിയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വിഫ്റ്റ് കെ എസ് ആർ ടി സ്വിഫ്റ്റിന്റെ സർവീസുകൾ ഈ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി മുതൽ ഓടിത്തുടങ്ങുകയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന വാഹനമായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വാഹനമായ എ സി സ്ലീപ്പർ വാഹനമായ വോൾവോയുടെ ഗജരാജ് ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു വാഹനം കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് വാങ്ങുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഗജരാജിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം കിടക്കാം ഏകദേശം ഒന്നേകാൽ കോടിയിൽ രൂപയിലധികം വിലയുണ്ട് ഈ ഓൾവോ ബസ്സുകൾക്ക് ഓൾവോ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ബോഡി നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ലീപ്പർ ബസ്സുകൾ കൂടിയാണ് ഇത് എന്തായാലും ബസ്സിന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ചേട്ടാ ഈ നിങ്ങൾ ചേട്ടൻ ഇതിന്റെ ഡ്രൈവറാണോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ ഓൾവോ ബസ് ഒക്കെ ഓടിച്ചപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഓൾവോ ബസ്സിന്റെ ബി എസ് സിക്സ് മോഡൽ വണ്ടിയാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ വെഹിക്കിളാണ് പിന്നെ ഇതിപ്പോ സ്ലീപ്പർ ബസ്സിലിപ്പം ഓൾവോ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ആദ്യമായിട്ട് ബില്ഡ് ചെയ്യുന്ന ബസ്സാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്
ശരിക്കും നല്ല പവർഫുൾ ബൈക്കിലാണ് റോഡിലൂടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ലീപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു നല്ല നല്ല അനുഭവമായിരിക്കും നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം ഇതാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഏകദേശം നാൽപ്പത് പേർക്ക് ഒരേ സമയം ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്യാം ഒരു ഭാഗത്ത് ടൗണിലും അതായത് താഴെയും മുകളിലുമായി ആണ് സീറ്റ് ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ട് താഴെയും രണ്ട് പേർക്ക് മുകളിലും ഇരിക്കാവുന്ന രീതിയിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരാൾക്കും മുകളിലും ഒരാൾക്ക് താഴെയും ഇരിക്കാവുന്ന രീതിയിലുമാണ് സീറ്റ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എട്ട് ബസ്സുകളാണ് ഈ വോൾവോ തന്നെ നിർമ്മിച്ച വോൾവോ തന്നെ ഓടി നിർമ്മിച്ച ബസ്സുകളായിട്ടുള്ളത് ഈ എട്ട് ബസ്സുകളും ദീർഘദൂര യാത്രകൾ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ ചെന്നൈ ഹൈദരാബാദ് അടക്കമുള്ള ലോങ് റൂട്ട് സർവീസുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ സർവീസുകൾ മാത്രമാണ് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടേക്ക് മാത്രമാണ് ഈ സർവീസുകൾ ലഭിക്കുക എല്ലാ മേഖലയിലെയും ദീർഘദൂര എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും സീറ്റർ ബസ് സീറ്റർ ബസ്സുകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ സ്ലീപ്പർ ബസ്സുകൾ അതായത് കിടന്ന് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ബസ്സുകൾ അത് ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പേരുപോലത്തിൻ്റെ രാജകീയ പ്രൗഢിയാണ് എന്തായാലും ഗജരാജിനുള്ളത് ഗജരാജിൻ്റെ ഒരു ഡിക്കി സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലഗേജുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ വിശാലമായ സ്പേസാണ് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്രക്കാരുടെ മുഴുവൻ ലഗേജുകളും ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കാനാകും ഒപ്പം യാത്രക്കാർക്ക് ചില സർപ്രൈസുകളും കെ എസ് ആർ ടി സി ഒരുക്കുന്നുണ്ട് യാത്രയിൽ പോകുന്ന ഈ ഗജരാജിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയ സ്നാക്സുകളും കൂടാതെ വെള്ളം എല്ലാം നൽകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ വാങ്ങാൻ ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങി കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ പാക്കഡായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും കരുതുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അതിനെല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ ഡിക്കി സ്പേസ് തന്നെ ഗജരാജിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗജരാജിന് ശേഷം ഇനി പരിചയപ്പെടേണ്ടത് ഗരുഡ ബസ്സുകളെയാണ് അതായത് ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എ സി പ്രീമിയം എ സി സീറ്റർ ബസ്സുകൾ ഇരുപത് പ്രീമിയം എ സി സീറ്റർ ബസ്സുകളാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം വില അൻപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ വരും ഈ ഗരുഡ ബസ്സുകളിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ ഡിക്കി സ്പേസും ഇതിന് ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ഇരുന്ന് വളരെ പ്രീമിയം സീറ്റിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ഗരുഡ ബസ്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഗരുഡ ബസ്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വേരിയൻ്റ് ആണ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് പിന്നെ അതിന് മുമ്പേ എ സി സെമി സ്ലീപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നമ്മളാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ചാരി നല്ല വിശാലമായിട്ട് ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം ഫുള്ളി എയർ സസ്പെൻഷൻ വണ്ടിയാണ് പിന്നെ ചെറിയ കട്ടർ കാര്യങ്ങൾ ഹമ്പ് ഇതുപോലത്തെയുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സ്വാഭാവിക പോക്കുകളൊന്നും നമുക്ക് അധികം എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത നല്ല പ്രീമിയം ആയിട്ട് തന്
നേരത്തെ നമ്മുടെ കണ്ട വോൾവി ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ അശോക് ലൈലാനല്ലേ ആ ഇത് ബി എഫ് സിക്സ് വേരിയന്റ് ഉള്ള അശോക് ലൈലാന്റെ പുതിയ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലാണ് ഫുള്ളി ഫെൻഫേഡ് ആണ് വണ്ടി എല്ലാം ഡ്രൈവർക്ക് ഫുൾ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവർക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബാക്കി റിവേഴ്സ് ക്യാമറ പിന്നെ ഉള്ളിൽ ആൻറ്റി തെഫ്റ്റ് ക്യാമറ പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫ്രണ്ടിൽ റോഡ് വ്യൂ ക്യാമറ ഇതൊക്കെ ഡ്രൈവർക്ക് കൂടുതലും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും മാനുവലാണോ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മാനുവലാണ് സിക്സ് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല സോറി സിക്സ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാം പഴയ വണ്ടി പോലെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ളി സെൻസേഡ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ പവർഫുള്ളാണ് എഞ്ചിൻ ഇനി എന്തായാലും ബസ്സിൻ്റെ ഉൾവശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം എന്തായാലും ഈ പ്രീമിയം അതായത് പ്രീമിയം സീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓൾ ഗരുഡയുടെ പ്രത്യേകത പ്രീമിയം സീറ്റർ വാഹനമാണ് അതിലേക്ക് കിടക്കാം ഗജരാജും ഗരുഡയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബസ്സുകൾ കെ സ്വിഫ്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഡീലക്സ് എയർ ബസ്സുകളിലാണ് എയർ ബസ് ഡീലക്സ് എയർ ബസ്സുകളിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ബസ്സുകളാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നോൺ എ സി ആണ് അതായത് എ സി അല്ല ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഡീലക്സ് എയർ ബസ്സുകൾ ഇതും പക്ഷെ ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പക്ഷെ കൂടുതലും കേരളത്തിനകത്തായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വടക്കൻ ജില്ലകളിലേക്ക് കൂടാതെ ചെറിയ അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നാഗർകോവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ചെറിയ സർവീസുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഡീലസ് എയർ ബസ്സുകളിലൂടെ നടത്തുക ഇത്തരത്തിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ബസ്സുകളുണ്ട് ഇരുപത് ബസ്സുകളാണ് ഗരുഡയിലുള്ളത് കൂടാതെ ഗജരാജ് എട്ട് ബസ്സുകളും അങ്ങനെ ഇനിയും ബസ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് കാരണം നൂറ് ബസ്സുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട ഉദ്ഘാടനത്തിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഈ കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്തായാലും ഈ ബസ്സുകളും നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും ഈ എല്ലാ ഇപ്പോഴുള്ള സംവിധാനം തന്നെയാണ് ഓൺലൈനിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം തന്നെയാണ് ഇതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രത്യേക ക്രമീകരണം ഒരുക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കെ സ്വിഫ്റ്റ് ബസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ബുക്കിംഗ് സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് നിലവിൽ അതായത് പതിനൊന്നാം തീയതി യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് എന്തായാലും എൻ്റെ കെ എസ് ആർ ടി സി എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിലോ കയറി നമുക്ക് ഈ ദീർഘദൂര ബസ്സുകളും ബുക്ക് ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് സ്ലീപ്പർ ബസ്സുകളും എ സി പ്രീമിയം സീറ്റർ ബസ്സുകളും എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും സ്വാഭാവികമായി വിഷു സീസണാണ് കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പതിനൊന്നാം തീയതി ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആദ്യ സർവീസുകൾ ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ കൂടാതെ പോണ്ടിച്ചേരി മൂകാംബിക അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് ആദ്യ സർവീസുകൾ പ്രധാനമായി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് സൂപ്പർ ഡീലക്സ് ബസ്സിന്റെ ഉൾഭാഗം എന്തായാലും ഈ സീറ്റ് കവറെല്ലാം ഇനി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് താൽക്കാലികമായുള്ള കവറുകളെല്ലാം മാറ്റുമ്പോൾ മറ്റ് സീറ്റുകളെല്ലാം മറ്റതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി നോൺ എ സി ബസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി എയർ സർക്കുലേഷൻ കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്തായാലും ബസ്സിന്റെ മറ്റു വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം പണ്ടത്തെ മുൻപത്തെ കാലം കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഈ ഭാഗം അതായത് എൻജിൻ സൈഡ് നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഈ സൈഡൊക്കെ വളരെ ഫിനിഷിങ് ആണ് നമുക്ക് ചൂട് ഡ്രൈവർക്ക് അധികം ചൂട് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗിയർ ലിവറിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് വളരെ നമുക്ക് കാർ ഓടിക്കുന്ന അതേ ഇതിൽ കിട്ടും 
നല്ല സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ വളരെ കംഫർട്ട് ആണ് ഇതാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ നമുക്കുള്ളത് ഡാഷ്ബോർഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാ സ്വിച്ചസും നമുക്ക് കൈകളിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ രൂപത്തിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡാഷ്ബോർഡും മീറ്ററും എല്ലാം ഫുള്ള് ഡിജിറ്റലാണ് അതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ക്യാമറയും എല്ലാം ഫ്രണ്ടിലും എല്ലാം ക്യാമറ ഇതിലും ഉണ്ടല്ലേ അതെ ക്യാമറ നമുക്ക് വണ്ടിക്കുള്ളിലേക്കും നമുക്ക് യാത്രക്കാരെ കാണാനും പുറത്തേക്ക് റോഡിലേക്കുള്ള സംഭവങ്ങൾ കാണാനും വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് വശം കാണാനും നമുക്ക് സാധിക്കും അതിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ തന്നെ പ്രത്യേകതയാണ് അതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് നമുക്കൊരു ക്ലീൻഡായിട്ട് ഈ വെഹിക്കിൾ വണ്ടിയെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രീമിയം ക്ലാസ് ലെവലിലേക്ക് വന്നേക്കാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയാവുന്ന പ്രത്യേകതകൾ ഇതുകൂടാതെ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപത്തോളം രൂപയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ വിലയും വരുന്നത് കേരളത്തിലെ ഹൈവേ നിരത്തുകൾ ഇനി ഇവർ വാഴും ഗജരാജും ഗേരുടെയും സൂപ്പർ ഡീൽ എക്സ്പ്രസുകളുമെല്ലാം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും എതിർപ്പുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് തുടരുമ്പോഴും പതിനൊന്നാം തീയതി മുതൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വിഫ്റ്റ് ബസ്സുകളുടെ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിക്കും സ്വിഫ്റ്റ് ബസ്സുകൾ നിരത്തിലുണ്ടാകും ക്യാമറാമാൻ ബിപിൻ മുരളിക്കൊപ്പം ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ജീവിക്കാതെ കോൺഗ്രസ് ആത്മപരിശോധന നടത്തണമെന്ന് സി പി ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് മുഖ്യ ലക്ഷ്യം അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് എല്ലാ പാർട്ടികളും ആലോചിക്കേണ്ടതെന്നും രാജ പറഞ്ഞു our party thinks cpi thinks the primary objective must be to unite fight together and defeat bjp rss combined i hope the other parties will also do serious introspection what to do in the present situation what to, uh, to do in the coming days so i hope cpm congress will also discuss and our party congress also will discuss ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഭരണകെടുകാര്യസ്ഥതയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ തസ്തിക ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു നൂറ്റിയെഴുപതിലധികം തസ്തികകളിൽ നിയമനമോ സ്ഥാനക്കയറ്റമോ നടത്താതെ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ നിർണായക ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ പോലും സ്ഥിരം വകുപ്പ് ഡയറക്ടറെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിയമിച്ചിരുന്നില്ല ഡോക്ടർ ആർ എൽ സരിത ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ആരോഗ്യവകുപ്പിന് സ്ഥിരം ഡയറക്ടർ ഇല്ല അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർക്കാണ് നിലവിൽ ഡി എച്ച് എസിന്റെ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കേഡറിൽ രണ്ട് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർമാരുടെയും ആറ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരുടെയും ഏഴ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർമാരുടെയും അടക്കം പതിനാറ് തസ്തികകളാണ് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് ജനറൽ കേഡറിൽ അഞ്ച് സിവിൽ സർജന്മാരുടെയും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് സർജന്മാരുടെയും അടക്കം അൻപത്തിയെട്ട് കസേരകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു സുപ്രധാന ചുമതലകൾ വഹിക്കേണ്ട പോസ്റ്റുകളിൽ ഇത്തരമൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട തലത്തിലേക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റ് റേഷ്യോ മാറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കും നമ്മുടെ ഓരോ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ് മുതൽ താഴെ തട്ടുവരുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വകുപ്പിന്റെ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ കൂടി മെച്ചപ്പെടണമെന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം കൂടി മുന്നോട്ട് വെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക സ്പെഷ്യാലിറ്റി കേഡറിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല ജനറൽ മെഡിസിനിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നും ജനറൽ സർജറിയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടും ഗൈനക്കോളജിയിൽ ആറും അനസ്തേഷ്യയിൽ എട്ടും ഉൾപ്പെടെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് തസ്തികകളും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് വർഷാവർഷം പൊതുസ്ഥലമാറ്റം നടക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഡോക്ടർമാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ പൊതുസ്ഥലമാറ്റം പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല പൊതുസ്ഥലമാറ്റത്തിനുള്ള കരടിറങ്ങി രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ സ്ഥലമാറ്റം നടപ്പാക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒപ്പം മറ്റെല്ലാ വകുപ്പുകളും ഇ ഓഫീസ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മാത്രം ഇ ഓഫീസ് സംവിധാനം ഇതുവരെ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും ഭരണക്കെടുകാര്യസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദ സാധ്യത തെക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിലുകളിൽ ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെട്ടു അടുത്ത നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചക്രവാത ചുഴി തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു കേരളത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം വരെ
രാജ്യത്ത് ഇന്നും ഇന്ധന വില കൂട്ടി പെട്രോളിന് എൺപത്തിയേഴ് പൈസയും ഡീസലിന് എൺപത്തിനാല് പൈസയും കൂട്ടി നൂറ്റി പതിനേഴ് രൂപ പത്തൊൻപത് പൈസയാണ് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ പെട്രോൾ വില ഡീസലിന് നൂറ്റി മൂന്ന് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പൈസ കൊച്ചിയിൽ പെട്രോളിന് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ ഏഴ് പൈസയും ഡീസലിന് നൂറ്റി ഒന്ന് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പൈസയുമായി നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ മുപ്പത്തി ആറ് പൈസയാണ് കോഴിക്കോട് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന്റെ വില ഡീസലിന് നൂറ്റി രണ്ട് രൂപ ആറ് പൈസയായി പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനിടെ പെട്രോളിന് പത്ത് രൂപ എൺപത്തി ഒൻപത് പൈസയും ഡീസലിന് പത്ത് രൂപ അൻപത്തിരണ്ട് പൈസയുമാണ് കൂട്ടിയത് സുവി വിശ്വനാഥിന്റെ റിപ്പോർട്ട് രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വില ഇന്നും കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പെട്രോളിന് എൺപത്തി ഏഴ് പൈസയും ഡീസലിന് എൺപത്തിനാല് പൈസയുമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ വില നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ പെട്രോളിന് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ ഏഴ് പൈസയും ഡീസലിന് നൂറ്റിയൊന്ന് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പൈസയുമായാണ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനിടെ പെട്രോളിന് പത്ത് രൂപയും പത്ത് രൂപ എൺപത്തി ഒൻപത് പൈസയും ഡീസലിന് പത്ത് രൂപ അൻപത്തി രണ്ട് പൈസയുമാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ പെട്രോൾ വില വർദ്ധിക്കുകയാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ കൊച്ചി തോപ്പും പടിയിലെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഓട്ടോ ചേട്ടൻ ചേരുകയാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം എല്ലാ ദിവസവും വില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറ്റുന്നുണ്ടോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മുതലാല്ല എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപയായിട്ട് കടന്നത് ഈ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയോളം ഇതായതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ വണ്ടിയിലും കയറുന്നില്ല പൈസ കൂടുതലാണ് അമിത ചാർജാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മെച്ചവും ഇല്ല ഇത്ര എമൗണ്ടിൽ ഈ ഡീസൽ അടിച്ച് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെച്ചവും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പണി ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ ഈ മുന്നോട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് ഒരു കാരണവശാലും പോകാൻ പറ്റൂല ഒരുപാട് ടാക്സും വണ്ടികളുടെ ഇനത്തിൽ ഒരുപാട് പൈസകളും ഇതൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഈ സമയങ്ങളിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് ഒരിക്കലും പോകാൻ സാധിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഒരു സാധാരണ ഓട്ടോക്കാരൻ്റെ പ്രതികരണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഈ കുടുംബ ബജറ്റ് പോലും താളം തെറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇനി പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം മറ്റ് സാധനങ്ങൾക്കും ഇനി ഇപ്പോൾ വില കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സർക്കാർ വേണ്ട വെച്ചാൽ കൈകാര്യമല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ കണക്കാണ് കേരള സർക്കാർ കണക്കാണ് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ സാധാരണക്കാർ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിത്യോപാദ സാധനങ്ങൾ ഡീസൽ പെട്രോൾ വില വർധന കുടുംബ ഗ്യാസിന് വില വർധന എല്ലാ ജനങ്ങളെ ജനങ്ങൾ വേണ്ടി ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണില്ല ഈ കേരള സർക്കാരും ചെയ്യണില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരും ചെയ്യണില്ല അത് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് രണ്ട് സർക്കാരും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ മാസ ബജറ്റ് പോലും തെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വില വർധനവ് എന്നാണ് സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു പ്രതികരണം ഏതായാലും കൂടുതൽ ആളുകളുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ചേട്ടാ ഈ ചേട്ടാ ഇന്നും ഇപ്പോൾ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നൂറ് രൂപക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കണ ഇപ്പൊ നൂറ്റമ്പത് രൂപ അടിച്ചിട്ടാ പോണത് ദിവസം അമ്പത് രൂപ കൂടും അപ്പൊ മാസം എത്ര രൂപയായി ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാത്ത കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ ഈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുടുംബ ബജറ്റിനെ പോലും താളം തെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എന്നൊരു പ്രതികരണമാണ് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത് ചേച്ചി ഈ പെട്രോൾ വില വർധന ഇന്നുമുണ്ട് പച്ചക്കറികൾക്കും ഇതിന് സമാനമായിട്ട് വില വർദ്ധിക്കും ഒരു വീട്ടമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര മുസ്കിലാണ് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് ഡെയിലി കൊണ്ട് കൊച്ചു വീട്ടിട്ട് പോകണോ ഓഫീസ് പോകണോ പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ഭക്ഷണം കൂടെ പോകണോ ഭയങ്കര കഷ്ടമല്ല ഞങ്ങൾ കോസ്കാല ഓർച്ച ചെയ്ത് പിന്നെ എന്നാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡെയിലി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണോ അതാണ് എന്ത് വേണം മാറ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് കുറച്ച് കുറയ്ക്കണമല്ല പച്ചക്കറിയിലും കുറയ്ക്കണു പിന്നെ ഇതും കുറയ്ക്കണു കുറച്ച് കുറച്ചാൽ കൊഞ്ചം നമുക്ക് കുറച്ച് സൗകര്യമായിട്ടുണ്ടാകും സുവി വിശ്വാസിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് കണ്ടത് നടൻ മോഹൻലാലിനെതിരെ ആനക്കൊമ്പ് കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ കോടതി തള്ളി പെരുമ്പാവൂർ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് തള്ളിയത് ഹർജിക്കാർക്ക് ഇത്തരം ഒരു ആവശ്യവുമായി കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്നും പൊതുപണം ഉൾപ്പെട്ട കേസല്ലാത്തതിനാൽ
दोनों टूरिस्ट मारा गया है एक राज्यम अधिवेकम पुरोगदिले कुदिक्यु के आणना प्रथानमत्री नरेंद्र मोधी मट्टु सर्कारिकल जरंगल के वागदानंगल मात्र माण नल गेदा इदवरे योला सर्कारिकल वोट्टु बायंग मात्र माण लेक्षम वेचदा कुणुबा अधिपत्यम राजिते पिन्नोट सफल रहे भाजपा की नेक नियत नेक इरादों से किए जा रहे कार्य उसे इसलिए जनता से भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है आज देश में ऐसी सरकार है जिसकी वैचारिक निष्ठा अंत्योदय में है गरीबों दलितों पिछड़ों महिलाओं के हितों के लिए उनके उत्थान के लिए और आज तक निर्दल किन्ह परिवारी का आना बीजेपी आशुतोषण में चेंद्रीय किंदा ये मासम पति नाल ना अंबेडकर जयंती आखों से तोड़े आना परिवारी का समावेश माहौल मतलब चिला वार्ता के लिए कब याल मुप्पति बोन वर्षा काल माई ग्रहोपगरण रंगत सजीव माया पिटापलील एजेंसीज पुदीय शोरूमोगल तोरण्ना CPM Party Congress in the Prajarana Board Galil, Party Uda Samara Teratravum, Community Dakal, Etrangal Vokapadik in the Sophavigam, and all Kanuril Taramaguda, Silver Lina Singurnum Nandigramanum Samanamai, Walia, General Shamuirna, K. Rail Samaragalum, Party Congress in Churchi and Idikiana, but she has in Mumba the name, Party Congress in the Prajana Board Galum, Kamanangalum, K. Rail, Idam Bidikayu AKG EMS. Communist Party Uda Samara Chaditram, Loka Communist Neda Kalinibar Alam, Party Congress and the President of Bodhika Lunda, Yenal, Idil in the Lam Vetista Magada, Kerail Vishia Maki Bodhikalana, Samstana Sakar Virtikat and the Prathana Patadi, Party Samelath and the President of Bodhika Lulpadana, Pudi Ridiana, Pachima Bengal Party, Nama Visheshamakia, Singurum, Nandi Gramidim, Avartana Magamo, Kerail Samaram and the Asanka Derinal Kiana, Kanurle President of Bodhika Lil, Kerail Patadim, Idam Pritchikinada. Kanur Jalil, Gram and Dagara Vitya Samila, the Sabichirik in the Party Congress, Prajana Bodagal Lelam, Kerail, Vishia Maitunda, Penarai Sarkande, Una Varshika Akushan Narakan, the Kanur Police Ground Ilum, Kerail, the Walia Madrugiana, Urikirikanada, Churikatil, Samstan, the Matengu Milata, Kerail Pathikaila Prajana Mana, Kanuril Narakanada, Kanurinum, Manu Balakishnopum, TG Sajit, New City. Ragulam Kuta to Gulata, Chula Madichis Rathenaya or Achen Maganamunda, Kuta to Gulam Sodeshi, Anilum, Magan Christemana, Chula Madil, Rakod Garsamaki Dikin. Achenda Cholamadi Katana, Anil Cholamadi Chutangeda College Kalata, Particle the Karaoke Trakal Ita, Cholamadicha, Parisilichu, Pinida Kitty Vedical, Cholamadi, Avadipicho Bombay Astana Maya, Indian Missiles Association, my Bendapata. Kuchi Astana Mai Pravartikuna, Weld of Visilis Association Sankaranil, Angamana, Anil Anilinde Pada Pindurana, Magan Christium, Chulamadil, Kadivutali Chirikiana Guinness Book of Records, Linka Book of Records, Asia Book of Records, Best of India Records, Iniva. Achenum Maganum Karastamaki Karata Ilum Migutalicha Anil India Pradithi Giricha Nirvati Malsarangalilum Pangad Titunda Nilavil Kutatukulam Cable TV Consumer Welfare Association Secretary Anna Anil Edan Class Vidyarthiana Christi News
സൊസൈറ്റി കുത്താട്ടുകുളം ചികിത്സാ ചെലവിനും ഭക്ഷണത്തിനും പണം കണ്ടെത്താനാവാത്ത ദുരിതത്തിൽ ഒരു കുടുംബം സോറിയാസിസ് മൂർച്ഛിച്ച് കിടപ്പിലായ കോഴിക്കോട് തോണ്ടയാട് സ്വദേശി ബിജോയിയുടെ കുടുംബത്തിന് നാടിന്റെ തണൽ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണ് ബിജോയ് ഈ കിടപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം നാല് കഴിഞ്ഞു ബിജോയിയെ പരിചരിക്കാൻ ആളില്ലാതെ വന്നതോടെ സഹായത്തിനെത്തിയതാണ് കൂട്ടുകാരി സാന്ദ്ര ഒടുവിൽ ദുരിത ജീവിതം ഒരുമിച്ച് താണ്ടാൻ ഇരുവരും തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ഇതര മതക്കാരിയുമൊത്തുള്ള ജീവിതം അംഗീകരിക്കാൻ വീട്ടുകാർ തയ്യാറായില്ല ഇരുവരെയും വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറക്കി വിട്ടു സാന്ദ്രയുടെ ചെറിയ ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിലാണ് നിത്യചെലവിനും മരുന്നിനും പണം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ബിജോയ്ക്ക് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതോടെ സാന്ദ്രയ്ക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെയായി സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്നത് പിന്നെ നാട്ടുകാരും കൂടെ പഠിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ഇടപെട്ടിട്ട് എന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയത് തൽക്കാലത്തേക്ക് പക്ഷെ കുറെ കാലമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ എന്നും ഇങ്ങോട്ട് മാറാനോ പകരം സംവിധാനത്തിൽ ഏൽക്കാനോ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചികിത്സകളൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ അതും അത് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കടങ്ങളും ഒക്കെ ആയിപ്പോയി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതൊരു മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയണില്ല വീടിനായി ഇവർ നൽകിയ അപേക്ഷകൾ സർക്കാർ ഓഫീസിൽ പൊടിപിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ചികിത്സയ്ക്കും ജീവിക്കാനും നാടിന്റെ സഹായമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇരുവരും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് തേടി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഇന്നിറങ്ങും കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സാണ് മുംബൈയുടെ എതിരാളികൾ കളിച്ച രണ്ട് മത്സരവും പരാജയപ്പെട്ട മുംബൈ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് മൂന്ന് മത്സരം കളിച്ച കൊൽക്കത്ത രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ജയം നേടി ഐ പി എല്ലിൽ ഇരു ടീമും നേർക്കു നേർ വന്ന ഇരുപത്തിയൊൻപത് കളികളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിലും ജയിച്ചത് മുംബൈയാണ് മലയാളി താരം ബെയ്സിൽ തമ്പിക്ക് പകരം ജയ്ദേവ് ഉനാദ് കട്ടിനെ മുംബൈ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും സൂര്യകുമാർ യാദവും ഇന്ന് കളിച്ചേക്കും പേസർ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് കൊൽക്കത്തയെ കൊൽക്കത്ത നിരയിലെത്തും രാത്രി ഏഴര മുതൽ പൂനെയിലാണ് മത്സരം ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം